chercher un Pokémon légendaire <rire> Oh là là, je suis trop fort Visiblement, Josodio a l'air très content de son nouveau Pokémon Darkrai niveau 50. Il va pouvoir frimer devant tous ses potes Pokéfans. C'est à Japan Expo que José a pu l'obtenir. Nintendo était présent à cette convention et en a profité pour distribuer Darkrai le légendaire. Je rentre. Et là, il y a un monsieur qui me dit bonsoir. J'ai reçu un cadeau pour vous. Oh, un Pokémon qu'on ne veut pas avoir. Mais... Alors, ok. Et là, je vais regarder dans ma partie. C'est toujours l'écran du haut. Et je vois un Darkrai. Alors, qu'est-ce qu'on me... qu qu va... Oh, il est beau, regarde, il fait peur. Le Pokémon Ténébreux n'était pas venu seul, puisqu'il était possible de voir le dixième film Pokémon, l'ascension de Darkrai. Le gros événement Pokémon de Japan Expo, c'était sans conteste Pokémon Donjon Mystère, explorateur de l'ombre et du temps. Les développeurs de Chunsoft avaient même fait le déplacement, nous expliquant pourquoi ils ont décidé de mêler la licence Pokémon à un dungeon RPG. システムあの、Non mais en plus ils se mettent à frimer avec leurs goods Pokémon venus tout droit des Pokémon Center Nippon. Pokémon Center というのはあのゲームの中に出てくるんですけどもあの本編のポケモンセンターっていうあのポケモンを預けて回復させたりとかあの。ポケモンをこうやり取りしたいとかする Profitons-en pour voir chez nous ce qui se fait en matière de jouets Pokémon. Chez Bandai est sorti le Pokédex version Diamant et Perle. Ce jouet est indispensable pour tous les trackers de monstres de poche, grâce à son encyclopédie intégrée. Impossible de ne pas connaître les points forts et points faibles de tous les Pokémon de Sinnoh. En plus de ça, il y a des mini-jeux comme le jeu de mémoire, mais aussi un labyrinthe où il faudra trouver les Pokémon qui y sont dissimulés. Pour les plus vindicatifs, il y a les Pokéballs lanceuses. Chacune est une réplique de Pokéball existante. Il faut charger et tirer Le gagnant est celui qui fait valdinguer son adversaire. Dans le même ordre d'esprit, il y a le Pokémon Battle Stadium. Chaque joueur dispose de 6 Pokémon et d'une tour de lancer. Il faut faire preuve d'une acuité exceptionnelle et éliminer tous les Pokémon de l'adversaire à coups de billes. Celui qui a décimé l'équipe adverse est déclaré vainqueur. Pour les plus solitaires, il y a le Dialga lanceur de Giro Ventouse. Ça fait rire dit comme ça, mais c'est très sérieux. Si la figurine est très jolie, ses capacités de lancer ne le sont pas moins. Le tout est livré avec un poster sur lequel sont disséminés des Pokémon, chacun ayant un nombre de points propres. Mais Pokémon, c'est avant tout des jeux vidéo, et au Japon, c'est Pokémon Platine qui règne en maître. Pokémon Platine est à diamant et perle, ce que jaune est à rouge ou bleu, ou émeraude à rubis et saphir. C'est-à-dire une aventure alternative avec quelques suppléments. Le jeu s'est déjà vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires et fait partie des meilleurs lancements de la Nintendo DS. Il faudra encore attendre un peu avant de le voir arriver ici.
Mais en France, c'est le prochain épisode de Pokémon Ranger qui sort bientôt. Une aventure où il faut chasser le Pokémon au stylet. Le 21 novembre, la chasse ouvre à nouveau ses portes pour tous les gens désireux de connaître tous les mystères des Pokémon.